ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഒരുപാട് നാൾക്ക് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ കാലമായി ഇപ്പോൾ ഒരു യൂട്യൂബൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം തന്നെ പറയാം നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ആറ് ആർത്തി റീട്ടനാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആറ് ആർത്തി റീട്ടൻ റിവ്യൂ ഒന്നല്ല എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മോട്ടോസ് ഒക്കെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് ഇതിൽ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം അല്ലേ ഓക്കെ ഗേറ്റ് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ നല്ല ചീത്ത ഓക്കെ സോ ഫ്രണ്ട്സ് വിൽ മസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ദിവസമാണ് സമയം ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് അമ്പത്തി മൂന്ന് ഏകദേശം ഒരു മണിയായിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണ് വലിയ ചൂടൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിന്ന് ഗ്ലൗസും ജാക്കറ്റ്സ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ചുമ്മാ ഒരു ചിന്നറായി മൈൻഡിലിറങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സംസാരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സ്പോർട്സ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ ടൂർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർ ആർ ത്രീ ടെൻ സി ബി ആർ അങ്ങനത്തെ പോലത്തെ സ്പോർട്സ് ടൂറിംഗ് മോട്ടോർസൈക്കിൾസിൽ മാക്സിമം എങ്ങനെയൊക്കെ ടൂർ ചെയ്യാം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീറ്റി പൊസിഷൻ പോയിന്റ് നമ്പർ വൺ ഈ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം പുറകോട്ടിരുന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ദൂരം ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൽബോ പെയിൻ റിസ്ക് പെയിൻ അത് കൂടാണ്ട് മേ ബി മേ ബി റയറായിട്ട് ആർ സി പോലുള്ള വെഹിക്കിൾസിൽ നിന്ന് ആർ സി ആർ വൺ ഫൈവ് വി ത്രീ പോലത്തെ വെഹിക്കിൾസിൽ നിന്ന് ബാക്ക് പെയിനും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സീറ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് മാറാൻ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനീയൊരു കണ്ടില്ലേ ഒരു ജാതി പീപ്പിൾസാണ് കേരളത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മയും ചേട്ടനെ തന്നെ ഇടിച്ചാൽ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് കയറിയിരിക്കുക അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സമാധാനപൂർവ്വം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കാല് കണ്ടില്ലേ അത്യാവശ്യം മുന്നോട്ട് കയറി ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കൈകൾ കൈകൾ കുറച്ച് വൈഡാക്കി ഇതേപോലെ ഈ അറ്റത്തെ ഹാൻഡിൽ മുട്ടിനോട് പ്രോപ്പറിൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല ഹാൻഡിൽ ബാർ വെയ്റ്റ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് നീട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വൈഡായിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ ഈ കാല് രണ്ടും ടൈറ്റാക്കി ടൈറ്റാക്കിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിലാണ് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളൊരു ബൈക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പോർട്സ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈറ്റാക്കി വയ്ക്കും നമ്മളെ കൈകളായിരിക്കും കൈ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാല് ടൈറ്റാക്കി വയ്ക്കും അപ്പോൾ കൈയിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറയും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കയ്യിലാണ് നോർമലി ഒരു സ്പോർട്സ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ ടൂർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെയിൻ വരാറ് അപ്പോൾ ആ കയ്യിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പെയിൻ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാലുകൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഒരു ഇച്ചിര കാല് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ റിലാക്സ്ഡ് ആയി ഇപ്പം എൻ്റെ എനിക്ക് കൈകൾ സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പം സീറ്റ് പൊസിഷൻ എങ്ങനെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാം എന്നുള്ളതിന് ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കയറിയിരിക്കുക ഹാൻഡിൽ ബാറിൻ്റെ രണ്ട് വെയ്റ്റിൻ്റെയും ഹാൻഡിൽ ബാർ വെയ്റ്റിൽ നന്നായി വൈഡാക്കി കൈ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ടൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇനി നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പോയിൻ്റ് നമ്പർ ടു പോയിൻ്റ് നമ്പർ ടുവിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വണ്ടിയുടെ സീറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു സ്പോർട്സ് മോട്ടോർസൈക്കിൾസിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരുപാട് കുഷ്യൻ ഉള്ള സീറ്റ്സ് കമ്പനി വൈസ് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ റയറ ഒന്നുമല്ല നവഡേസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ചില
ഒരുപാട് കാശൊന്നും ചെലവാക്കി ജെൽ ജെൽ ബാഗ്സോ എ ബാഗ്സോ വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങാം പക്ഷെ നമ്മളെ പോലത്തെ സാധാരണക്കാർക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തുള്ള ഈ സോഫ റീമോഡലിങ് സോഫ റീ രണ്ടാമത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സ്പോഞ്ചൊക്കെ അടിച്ചു വരുന്ന ചേട്ടന്മാരുണ്ടാവില്ലേ അതുപോലത്തെ കടകളിലൊക്കെ ചില്ല അതുപോലത്തെ കടകളിൽ ചെന്നിട്ട് ഈ സീറ്റ് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ആ സീറ്റ് ഊരിയെടുത്തിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ സീറ്റ് ഊരിയെടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അടുത്ത് പറയാം ചേട്ടാ ഇതിന് മേലെ ഒരു ലെയർ സ്പോഞ്ച് വെച്ച് ലെതർ അടിച്ച് തരണം അപ്പം അവർ പത്ത് ഇരുന്നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അവർ അത് അടിച്ചു തരും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ അടിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക കംഫർട്ടബിൾ കിട്ടും നല്ലൊരു കംഫർട്ട് വളരെ കംഫർട്ടായിട്ട് ഓടിക്കാനും ഇരിക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഓർത്തിച്ചല്ലോ ഒന്നാമത്തെ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ എങ്ങനെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാം രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ബാക്ക് എങ്ങനെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാം മൂന്നാമത്തെ നമ്മളിങ്ങനെ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തണ്ടൽ അതായത് നമ്മുടെ തണ്ടൽ ഏറ്റവും റിലാക്സ് ആയിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ നേരെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് തണ്ടൽ വേദനിക്കില്ല ഓക്കെ അതായത് ഒരു അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷൻ്റെ ബൈക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ച് സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തണ്ടൽ ഇങ്ങനെയും കൈ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇഷ്യൂസും ഇല്ല ഒരു വേദനയും ഇല്ല ഫുൾ ഹോം ഹാപ്പിയാണ് പക്ഷെ ഒരു സ്പോർട്ട് മോട്ടോർസൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ ദേ നമ്മൾ കുറച്ച് കുനിഞ്ഞു തണ്ടൽ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള തണ്ടൽ ഒരു കുറച്ച് ഇങ്ങനെയായി ഇങ്ങനെയുള്ള തണ്ടൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെയായി അപ്പം അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ വേദന അങ്ങനെയൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ആ പെയിൻ ആ പെയിൻ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് കയറിയിരുന്ന സീറ്റിംഗ് പൗസിനിൽ ഓടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് അത്യാവശ്യം റിലാക്സ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ബാക്കിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം അത്യാവശ്യം ഇടയ്ക്ക് അതായത് പോകുമ്പോൾ 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 സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാനല്ല പറഞ്ഞത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സോറി നാലാമത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ ഇന്ന് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടിപ്സ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നാലാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക മനസ്സിലായോ പോകുന്ന റൈഡുകളിൽ ഒരു തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് റൈഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് അതായത് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഗോവ വരെ പോയി വരികയാണ് ഒരു ട്വൽവ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സിംപിളായി വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഹാ വലിയ ടയർഡ്നെസ് ഇല്ലാതെ കുറച്ച് ദൂരെങ്കിലും കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് പോകണം എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രായം റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ഒരു വൺ ഓർ ടു അവേഴ്സ് കുറച്ച് മുന്നോട്ടോ പിന്നോട്ടോ വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഫുഡ് കഴിക്കുക ഫുഡ് കഴി മാക്സിമം 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 ഫുഡ് കഴിക്കുക അത്യാവശ്യം റെസ്റ്റ് എടുക്കുക എപ്പോഴും ഒരു ഒന്നോ ലോങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ബോട്ടിൽ കയ്യിൽ വെക്കുക വെള്ളം അത് ഒരുപാട് ഉപകരിക്കും അതെന്താ പറയുക അത്യാവശ്യം ലോങ് പോയവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നോ രണ്ടോ ബോട്ടിൽ കയ്യിൽ വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈഡ്രേഷൻ പാക്ക് കയ്യിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു ഗുണം ആ ഒരു എന്താ പറയുക ബോഡിക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് അതൊക്കെ വല്ലാണ്ട് കൂടിക്കൂടി വരും ഓക്കെ പിന്നെന്താ അതൊക്കെയാണ് എനിക്കൊരു അഭിപ്രായത്തിലുള്ള ടൂറിംഗ് റിവ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പോർട്സ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ എങ്ങനെ ടൂറിംഗ് കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാം എന്നുള്ളതിന് പിന്നെ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പൊസിഷനിൽ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഈ പൊസിഷൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ വണ്ടി പ്രോപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിൻ വൈസർ നമുക്ക് വേണ്ട വിൻ ഗ്ലാസ് തരില്ല സോറി വേണ്ട വിൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരില്ല നല്ല വിൻ ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് തരിക അപ്പോൾ ഒരുപാട് വിൻ ബ്ലാസ് തരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം
മേബി അത് ഭംഗിയില്ലാത്ത രീതിയിലായി മാറിയേക്കാം മേബി ഇപ്പോൾ ആർ ആർ ത്രീൻ്റെ കേസ് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയില്ല നമ്മുടെ ഡ്യൂക്കിനായാലും നല്ല രീതിയിൽ വിൻ ഗ്ലാസ് കുറയ്ക്കാനും അത്യാവശ്യം നമ്മളറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ എനർജി ലെവൽ ഒരു ചെറിയ ബൂസ്റ്റപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത എന്റെ പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലഗേജിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ലഗേജ് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഏറ്റവും നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ബാഗ് എടുക്കും അതൊരു ടൂറിംഗ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അല്ല ഒരു സ്പോർട്സ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ആ ഈ വണ്ടിയിലേക്ക് ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ബാഗ് എടുക്കും എന്നിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ല എനിക്കറിയാം ബാഗ് ഇട്ടിട്ട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ലൂസാക്കി റിയർ സീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പില്ലിയൻ സീറ്റിൽ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും രണ്ടാമത്തെ കേസ് കുറച്ച് ബഞ്ചിക്കോടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് പില്ലിയൻ സീറ്റിൽ കെട്ടി വയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് രണ്ടിനെ കുറിച്ചുമല്ല ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതേ ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു ടാങ്ക് ബാഗ് വാങ്ങുക അത് സി ബി ആർ പോലത്തെ വെഹിക്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റ് ടാങ്ക് ബാഗ് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഇപ്പം ഇതിനൊരു ഫൈബർ ടാങ്ക് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്ക് ഒരു ഫൈബർ ടാങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ടാങ്ക് ബാഗ് ചിലപ്പോൾ അപ്ലിക്കബിൾ ആയെന്ന് വരില്ല അങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ടാങ്ക് ബാഗ് അപ്ലിക്കബിൾ ആവാത്ത സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് കെട്ടി വെക്കുന്ന ടാങ്ക് ബാഗുകൾ കിട്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ടാങ്ക് ബാഗ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർ ഡേ ഫൈവ് ഡേ ട്രിപ്പ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ബാഗിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ ബാസ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഓ വാടവ് അത്യാവശ്യം ഗോപ്രോ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളും ഒരു റെയിൻ കവറും കൂടെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വിയാറ്റാര ബി ബി ജി ഇവരൊക്കെ ഇതിന് വേണ്ടി ഇതിറക്കുന്നുണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് റെയിൻ കവർ ഇതൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക ഇത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം എന്ത് നിങ്ങളുടെ റൈഡ് കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാം പിന്നെ ടാങ്ക് ബാഗ് വരുന്നതിന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടാങ്ക് ബാഗ് വന്നാൽ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പോർട്സ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾസിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ചെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോറി ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് ഇതേ ഈ ടാങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കൈ ഒന്നും അടങ്ങും മനസ്സിലായോ അപ്പം ഞാൻ കയറിയിരിക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ടാങ്ക് ബാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ടാങ്ക് ബാഗ് അനിവാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ റൈഡിനെ കുറേ കൂടെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആക്കും കുറേ കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കും ഒരു സ്പോർട്സ് ഷൂറിംഗ് മെഷീനിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാനൊരു സ്പോർട്സ് ഷൂറിംഗ് മെഷീൻ ലോങ് റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാറ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നത് എവിടേക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ അടിച്ചു പൊളിക്കുകയും സേഫ് റൈഡ് ഗീവ് പീസ് ടേക്ക് പീസ് ബൈ ബൈ